哈喽，大家好，我是七儿。今天我人所在位置是在台湾知名的游乐园里面的饭店。听我朋友说，之前就是可能几十年前吧 ，Anyway， 听说是个很高级的饭店，但是我就觉得什么叫高级？比比比比开箱他们努力是怎么样？哎、欸，有点难开，怎么那么难开？好可怕哦！安迪哥不用钱啊。明天要去玩游乐设施，好像要跟朋友来玩水上的游乐园，也包括陆地，反正就看明天怎么样。重点是，大家有看到我这一身服装吗？素颜的造型。那准备要睡觉，现在时间是晚上的一点左右，因为朋友说明天早上十一点就要退房了，没有时间拍片了，唉。因为我们有订三间房间，有两间房型是一样，一间是比较大间的，可是大间的就是大家在里面玩游戏什么的，我就趁这个时间，你看又当初很辛苦，就是要来拍片，不能跟大家一起玩，就抽一点时间拍一下知名插湖山乐园。我们不能说是谁，反正如有雷同。因为我刚刚洗完澡就觉得这个一定要拍，不然之后如果你们要来插湖山乐园玩的时候踩到雷怎么办？然后现在来开喽。有，咦，我们现在就来到了，这个是最标准的两人套房，大家看一下，耶！听我朋友说，之前就是可能几十年前吧 ，anyway， 听说是个很高级的饭店，但是我就觉得什么叫高级？我们要地时啊，就可能还不错、啊，可是住下来就是我刚刚洗个澡就觉得哇，怎么会这样？跟我想象有点差太多了。然后今天这里就是，嗯。感觉蛮差的啦，就是东西都是很很阳春，基本上就只是一个睡的地方。我不想要称它为饭店，然后可能我看过太多就是不一样的东西，就是比较阳春一点。我们住的房间是四人房，然后我们有五个人，本来是想说自加一，可是他那间房间已经。虽然算大，但是它是一张双人床配一加一。然后我们现在来到的是我朋友的双人房，就是其实很基本啊，嗯。该有的有，配了一台我不知道几寸呢、欸，旧款的电视，然后线也都没有买好，之后有配个热水壶，走道就是归走道，大家看一下，就是走道，没有其他可以藏身的地方，然后。枕头一般来说应该都是四颗枕头配一个这种抱枕，这个我不懂，他们的枕头特别一点，我想听听看你们意见。如果你们住话，看到这样会开心吗？<笑>不知道怎么说哎、欸。好了，其实今天这样住下来其实算便宜啊，就是住宿就真的很便宜，只能这样讲。如果你们要来插五山乐园玩的话，就真的是晚上再来，然后就洗个澡就睡觉，我觉得这样是 OK 的。但是如果你是想来这边度假的话，就不太建议了，就看起来就。都是很老式的这种，像冷气这种，哇，它很高也有点这样子。我现在来试两个给大家看看。太荒谬了，躺起来感觉硬有实的话呢，嗯，那、啊、怎么形容？就是你们看我打下去是打不下去了。有一点回弹，如果一到十的话，我刚才给九，不是分数，是它的硬的程度，它差不多是九的硬度在这，所以十的话，十的话应该不可能是石头，就是最硬的床 ，maybe 吧，我没谈过最硬的床，说不定我拍了几个开箱影片之后呢，就会知道什么叫最硬的床了，说明这就是我目前拍过最硬的床，我也不知道，之后的棉被就是这个样子，画完枕头的话，我看看，哎、欸。好像是算可以的，你们看一下，它它它也算是偏蛮 Q 弹的，咦咦咦 ，Q 弹的枕头。如果我朋友看到我这样开箱他们房间的影片是作何感想呢？我不知道。然后这里就有一个，这是椅子吗？这是椅子吗？就是一般来说，我去住饭店应该都会有一个行李架啊，那边行李架，看到这是行李架，然后这个就是刚刚的椅子，坐起来也是有一种回馈回馈感。之外的就是他们的东西跟衣架，这个这个更衣室，哎、欸，它竟然没有门哎、欸，是哎、欸，真的没有门哎、欸，这个更衣室哎、欸，这边
这个，哎、欸，这个衣橱现在是没有门的，讲错啊。然后这是他们的冰箱，只能够冷藏，不能冷冻。然后还有哦，服务中心，哇哦，哎、欸，有蛋糕。然后这里有配一个全身镜，还蛮好的。跟这里有一个厨师机，很荒谬。我们刚才进来说，哎、欸，你们怎么这厨师机是你们自己带的吗？也、欸、不可能啊，现在这种哪买得到啊？我朋友应该是不会买这种复古的厨师机吧？感觉用很久，不然晚上也可以买一台哈。蛮幽默的，然后这里有就是大门口，哎、欸，这是什么？应该是电的吧？哎、欸，打开吧，打不开。我好像在玩什么探险游戏哦。各位观众，现在是开箱一下预测间，就应该大家蛮期待的吧？因为有一个良好预测。才会让你住得舒服、开心。等一下我再开我们那一间，那间真的很闹。这间的话，我觉得比我们刚刚那间高级。进来喽，这张绳子，全开。哎、欸，可以全开，还蛮好的、啊，我觉得，因为这件感觉就是真的很蛮好的。等下你们就知道为什么我会觉得这件蛮好的，看起来比较舒服一点。你看，空间感有够嘛，然后是复古式的门、木门以及乳液配备一些。简单的盥洗、牙刷，这些都基本配备嘛。然后还有什么？哦，刮胡刀以及浴帽，那是浴帽吧？对，浴帽。嗯，还可以啦，就是该有的有。好，我现在来用一下他们努力看，开箱他们努力是怎么样？这里可以算开箱的内容吧？他们应该不会换吧？来，急喽！这是嘉明的味道，嘉明。呃，哦，开了开箱。哎，蛮香的，是清爽的，闻起来很重，很快多了。然后他们会不会觉得我很香？哎、欸，有点不开，我都难不开，好可怕哦，好可怕，不开，就这样变成美妆节目啊。我们在一起多了有点腻，就是有点重，然后抹开的时候有点黏黏的，有点说不开了，说不上来。可是我觉得，如果你洗澡完，可能会觉得有点反反，还是比较涂好。好，现在拿的就黏黏的、欸。毛巾、卷筒式的卫生纸、啊，这个马桶我觉得也很荒谬，就是它按的时候，我刚刚那个有点怪怪的，就是有时候压下去它不会自己弹回来，水一直流，所以你们要再把它拿推回来，而且按的时候是一半一半。然后我做给大家看，呃，做起来感觉有点深呐、啊，就是你们懂吗？一个圆圈圈，然后屁股往下掉，做起来有点。可能久了会觉得不太舒服，做久应该就会有一个马桶痕，我不知道啊。然后这里是他们的干湿分离，十年前有这个应该就真的蛮时尚的，以及配偶的很简单的柠檬头，超简单的，就是什么都没有。沐浴乳以及洗润发，我刚刚用起来就其实就嗯还可以啦，真的是很很简单，就是也没有什么设计感，就很像那个某知名健身房，就是那种开关的。哦，啊，这是蓬蓬，香香的蓬蓬，蓬蓬沐浴乳，嗯，我闻得出来，我喜欢，这是开架式的沐浴，好，再挑战一下企鹅的文工。那你是开架式，是我觉得还蛮好的、欸，我不知道怎么讲，就是清新清新的感觉。用起来我刚刚泡泡蛮多的，他们用的是开架式，还蛮好的、欸。因为某知名健身房他们是用那种很便宜的，所以我不敢洗，可能是比开架式更烂一点。有人开箱饭店房间会顺便用他们乳乳液跟这些有别的吗？那要不要连刮胡刀泡泡刷试一下？好，我来看看好了。既然我的频道观众都是男性居多。那我就来偷偷开一包他们的刮胡刀，他们这个其实也蛮雾面的材质，看一下，就是这种乌的，然后摸起来就是柔柔的感觉，看到白人刮胡泡，我之前去的那个澳门那个好香，我现在还在用，哎，感觉跟那个洗发精是异曲同工之妙，哎。我没有尝到味道啊，就感觉它有一个味道过去之后有一个韵味，然后那韵味感觉感觉是老老的，感觉中间又有一块重重的东西在里面。欸、他们刮胡刀感觉很高级、欸，感觉啊，现在有人在用这种刮胡刀吗？我平常没长什么胡子，所以很少在用这些东西。我在当兵的时候只刮过两次胡子而已，然后班长也不会抓我，因为我自己本来胡子太少。我想来试刮一下。
，大家会觉得这个影片会不会太荒谬？没有胡子，刮胡子。嗯，这个感觉可以带回家。这个。<笑>好，我现在开箱饭店的房间，好像越来越多元素可以拍了。然后除此之外，他们的吹风机，哎、欸，他们的感觉比较高级一点。我的房间就是很有点更耐一点，吹风机还有差吗？如果是高级的话，应该造型会比较酷炫一点，什么等离子什么的，我不懂。反正大家看一下就嗯，开箱。之外呢，他们这有景吗？好可怕啊！好可怕哦，这要不行，太可怕了！不要看夜景，感觉会有一些东西跑出来吓你，什么 Slender Man 之类的，不要看，因为外面有一堆可能是游乐设施的这些鬼，大家就觉得很可怕，然后有山，毕竟这边在山区。好了，我今天影片就开箱到这里。希望影片就介绍你喜欢，然后帮我分享出去给你朋友。如果想要来叉五三乐园，然后想住在这边饭店的，以上如果有雷同，就是不干我的事。<笑>我只能说，呃，开心文是重要，毕竟这里是主打游乐园，不是主打酒店的。好，这就是我们的房间，四人房，然后是二加一加一。然后刚刚我室友说，哎、欸，这边现在那么吵，为什么拍啊？没办法，我是夜配啊。<笑>然后这个是我们的厕所，我觉得更雷。超闹的啊！谁会起来？洗手台有两个，就是丑到不行，忘了讲。然后吹风机又是这种某视频间房间里的那种最最基本的吹风机吧。嗯，就很普通。好了，不想多说了。好、啊，你们看这个最闹，就是坐在里面就整个很像那个当兵的时候，这次我要上分两个。好了，可能有些想要隐私，就是里面跟外面。你们看这水超累的，会卡住，然后那个味道忘了讲。算了。